magampo ta? Ang mga mahan nga naa sa langit, sa ngala ni Jesus, nagaduol kami kanimo, nining takna sa kabuntagon. Ginadayig, ginapasalamatan ka na mo. Sa higayon, nga imong, ihatag ka na mo. Nga kung asa kami ginoo, adunay, bulaton nga sama ni ini, nabisan dili kami nagaduyog physically, apan pinaagi ni ini nga bulaton, ginong Diyos, makahiusa kami sa among makaisuunan sa Tibok, Pilipinas, even bisan Lord God sa uban nga mga nasod. Ginong Diyos, ginampon na mo, nga pinaagi ni ini nga bulaton, ang imong ngalan madayeg masimba na mo, pinaagi ni ini nga bulaton, ang imong pulong masangyaw, ang imong pulong ginumukayla sa tibo kalibutan ng muhata ginoo o kaluwasan sa mga katawhan ginong Diyos. Na diin ang tanang tao mo ila diya kay Jesus na ilang ginoo o manuluwas o ang tanang tao makabaton o kaluwasan pinagi kay Kristo. Gamita o bihugi ang imong alagad na magabatbat sa imong pulong karon na imong pulong ginoo hukta na mong tanan o gamukini ikinabuhi ginong Diyos. Giyay kami, lamdagi kami, pinagi sa balang Espiritu. Ginamang pag-ampo, paghangyo di akani mo, pinagi sa ngala ni Yesus, nga among ginoo o manuluwas. Amen. Good morning everyone. Isang napakaganda at mapagpalang linggo po sa bawat isa. Kung nasaan man tayo ngayon, nasa bahay man natin o nasa simbahan o kung saan mang dako ng Pilipinas at mundo tayo naroroon, ang pagpapala po ng ating hari ay suma sa inyo. Palakpakan po natin siya. We are still focusing on our emphasis on the kingdom missions for this month and we praise the Lord because He is always faithful na kahit po sa kalagitnaan ng pandemyang ito, pinapaalalahanan po niya tayo na tayo ay merong mandate, meron po tayong misyon, tinawag po tayo for a reason. So praise the Lord that you can join us today to hear from God's Word again. Reminder from Him about Kingdom Missions. Gusto ko rin pong ulitin ang mga challenges na binigay sa atin since last Sunday. So this morning, please get your pen and paper so that we can take down notes on the following announcements and reminders for each and every one of us BCFI 5Ks. Meron pong mangilan-ngilang mga paalala at challenges para sa atin kaugnay po ng ating Kingdom Missions Month. Ito po ay mga personal at family goals na kailangan nating ma-achieve bago po matapos ang buwan na ito ng October. First challenge is for us to set a personal goal on learning. This is about learning and understanding the Great Commission and the Royal Mandate that the Lord has given each one of us, especially as members of BCFI. Ikalawa po, yung challenge po sa atin na tayo ay magpray. So make it a personal goal to make prayer for missions. Maybe we can also pray for our missionaries that we know and other missions organizations around the globe. And most specifically, tayo po ay mag-isip ng isang tao or family or bansa na i-commit po nating pagprayhan sa loob ng buwan na ito. Ikatlong challenge po is to give. Dito naman po sa ating Kingdom Missions Offering ay meron din po tayong challenge. Number one, depende po sa atin kung ano po ang binigay sa atin ng Panginoon na burden. It's either we can give weekly for our missions, or if you have already decided in your heart how much to give as a missions offering, yan po ay isulat po natin sa isang papel. O dyan po sa papel na kung saan po kayo ay nagtatake down ng notes. At ito po ay isubmit natin kay pastor para po tayo ay magkaroon ng accountability that before the end of October, or at least at the end of October, ay may submit po natin ang ating Kingdom Missions Offering. So this is very specific for us for this month na maging goal po natin yan whether personal or as a family. So don't forget to please submit your Kingdom Missions offering. And then also, 
the fourth challenge for us is to go. As the Lord will lead us to share God's gospel of salvation and our testimony so that others may also know Christ and be saved and be part of His kingdom, gawin po yun natin. Maari po natin gawin yan face to face kung may opportunity, but if none, then maybe we can also use the internet to share the gospel to others. So thank you very much. Ito po ay challenge galing sa ating Panginoon through BCFI. So I hope that we will take this seriously. Patuloy po tayo sa ating pagsamba at hinihiling ko po ang lahat na magsitayo.
the God of this city, you're the King of this people, you're the Lord of this nation. You're the hope of the hopeless. You're the beast to the restless. You are. There is no one like our God. There is no one like our God. Greater things have yet to come, and greater things are still to be done. the God of this city, you're the King of this people, you're the Lord of this nation, you are, you're the light in this darkness, you're the hope of the hopeless, you're the beast in the restless, you are. Good morning po mga kapayag case. Samahan niyo po kami sa pag-recite ng Bishop I Pledge to the Bible. I pledge allegiance to the Holy Bible, God's Holy Word, the Constitution of His Eternal Kingdom. I will make it a lamp unto my feet and a light unto my path, that I may walk in the way of righteousness. I will hide its words in my heart that I may not sin against my God and please Him with my life. 
I will devote myself to read, study, and meditate upon it as long as I live. I will obey every command and follow each instruction to show my love and loyalty to my team. And I will always be ready to proclaim its truth in season and out of season. So help me God. Magandang ubaga po mga ka-5K sa oras po ito. Tayo po ay patuloy na magsamba sa ating Painong Diyos kahit tayo ay nasa iba't ibang mga lugar. Bago po tayo makikinig ang mensahe na naisang Diyos paabot sa atin ngayong umaga po, nais ko munang magbigay ng maiksing greetings po unang-una sa ating Bishop Emeritus, Bishop Mars Fuerte and his wife po, si Ma'am Fee po. Magandang umaga po, sir and ma'am, at sa ating incumbent Bishop Isby Fuerte, sa kanyang wife, si Ma'am C, at sa si Gabby, magandang umaga din po, at sa kay Ma'am Fee po, at sa kay Pastor Kevin Escoton, magandang umaga po sa inyo, ma'am and sir. At ganoon po sa lahat ng mga 5 case natin dito po sa Mindanao, Visayas at Luzon, at sa ibang mga lugar po, na iba't ibang mga bansa, ako po naniwala ng ating Painong Diyos, patuloy po na mag-bless sa ating lahat habang nat ating pahinggan ang kanyang minsang yung umaga. Sige po sa ating pagpatuloy, ayon po sa ating monthly emphasis for this month, ang monthly emphasis po natin ay Kingdom Mission. So yun po, yun, no? Kingdom Mission at uh, yung ang ating BCF ay uh, mission statement po ay nagsabi doon, to proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ in the power of the Holy Spirit and to persuade people to become disciples and responsible citizens of the kingdom of God through the local BCFI Church. At ang theme po natin na ibinigay nating bishop mga kapatid ay ito po, fulfilling the royal mandate as we pursue KC 25, 13, 13, 38 equals J das 50. Ito po ay hindi goal, kundi ito ay direction lamang bilang mga lingkod ng Diyos na kasama po sa Bible Centered Fellowship po. No, itong KC25, alam na po natin na yung nakaraan pong mga taon, ang Bible Centered Fellowship ay nag-celebrate po ng 25 years. That is a silver anniversary. At naging 25 po yan noong nakaraang 2013. At mula 2013 hanggang 2038, another 25 years po yung mga kapatid na ating bubunuin. So, mga ilang taon na lang. Mga ilang taon na lang, pagdating po ng 2038, ang Bible Center Fellowship po ay magiging 50 years na po, Jubilee. So, we will be celebrating again sa panahon na yan. Pero bago niya mga kapatid, perhaps next month, rather by next month, we will be celebrating po ng ating uh, anniversary po ng Bible Centered Fellowship. So, much for that. Ngayong umaga po, ang assignment po na ibinigay sa akin ay patungkol din po nitong pag-preach sa ating uh, tinatawag na Kingdom uh, Mission. Fulfilling the Royal Mandate as we pursue KC 25, 13, slash 38, equals J, das 50. Mga ka-five case, uh, lahat po ng mga estudyante mula sa preschool elementary, high school at college, kahit na po yung nagmamaster at nagdoctorate po, lahat po sila, ang kanilang mga teachers po ay nagbibigay ng assignment or homework. At pag matanggap po na isang estudyante yon, kanila po yung gagawin sa loob ng kanilang tahanan. Ilang tatarbahuin yon, gagawin nila yon, tapos tapusin nila yon. At the following day, kanila pong isubmit yon sa kanilang kanya-kanyang mga teachers. Ngayong umaga po, 
I would like to share with you the Word of God na ang, ang theme po ay ito. Do and finish your assignment. Gawin at tapusin mo ang iyong assignment. So, yun po ang ating pag-uusapan. I'd like you to open your Bible in the book of Matthew chapter 24, verse 14. Itong passage po ito, itong verse po ito ay familiar po sa ating lahat. Ulitin ko po, Matthew chapter 24, verse 14. Ito pong sabi ng Bible. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the world as a testimony to all nations. And then the end will come. I will read it again. Matthew chapter 24, verse 14. And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the world as a testimony to all nations. And then the end will come. Ito pong ating binasa, mga kapatid, ito po yung panahon na kung saan ang ating Panginoong Diyos po ay kaharap niya ang kanyang mga disipulo yung time na yon. At si Jesus Christ po nag-prophesy na sa darating na mga araw, magkaroon po ng mga kaguluhan, magkaroon po ng mga tinatawag na labanan, Iba't ibang mga bansa po, maglalabanan na po yon, Magkaroon ng mga famine, magkaroon po ng mga earthquake, and lahat na po yun, binanggit po doon sa chapter 24. Bandang kalitnaan po ng chapter 24, yung mga disipulong Jesus Christ, nagtanong sa kanya, at sabi nila, kailan po darating yung tinatawag mong ikalawang pagbalik nyo po. At ano po yung mga signs? At ano po yung mga palatandaan? Yun po yung mga tanong ng kanyang mga disipulo. At kailan po darating yung katapusan? Yun po yung kanilang mga tanong. Kaya naman mga kapatid, si Jesus Christ po binanggit niya yung verse 14. Yun ang sagot niya sa kanilang mga tanong. Sabi niya, And this gospel of the kingdom will be proclaimed throughout the world as a testimony to all nations, and then the end will come. Ngayong umaga po, ating titingnan yung salita ng Diyos kung paano po nila ginaganap yung kanilang assignment para sa ganon ang Diyos ay malalwalhati. Now, let's look at our Bible. Nidescribe po yan doon po sa mga disipulo ni Jesus Christ na makikita sa Matthew chapter 10, verse 5 to 7. Look at your Bible. Matthew chapter 10, verse 5 to 7. Tingnan natin saglit po. Matthew chapter 10, verse 5 to 7. Ito po ang sabi ng Bible. This were the twelve whom Jesus sent out after he had given them these instructions. Don't turn on the road that leads to the unbelievers and don't enter the Samaritan towns. Instead, go to the lordship of the nation of Israel. As you go, make this announcement. The kingdom from heaven is near. Mga kapatid, malinaw po dito sa ating binasa na ang mga disipulo po ni Jesus Christ, pinigyan po sila ng misyon. Ulitin ko po ha, paano po ginawa nila at tinapos nila ang kanilang assignment, yung mga disciples si Jesus Christ. Dinescribe po yan doon sa Matthew chapter 10 verse 5 to 7, actually, hanggang pa po yun sa sunod na mga verses po. Paano po nila ginawa at tinapos sa kanilang assignment na binigay ng Panginoong Diyos sa kanila? Number one, they received the mission. 
Yung mga disipulo ni Jesus Christ po, binigyan po sila ng misyon. At doon sa misyon na yun, mga kapatid, malinaw po doon sa verse 5 na sila ay inatasan ni Jesus Christ pupunta doon sa mga lugar na yun. Ibig sabihin po, look at your Bible again, sa verse 5, These were the twelve whom Jesus sent out after He had given them these instructions. Okay? Sila po ay binigyan ng ating Painong Diyos ng mission. Meron silang dapat gagampanan. At hindi lamang po mission ang ibinigay ni Jesus Christ sa kanila. Ito po ang ikalawa. They receive a specific assignment. Meron po silang natanggap na specific na assignment. Ano po yung assignment na ibinigay sa kanila ng ating Painong Diyos? Look at your Bible again. The same, the same passage po. Sa Matthew chapter 10 verse 7. Ito yung assignment na ibinigay ng Diyos sa kanila. They receive the mission. Not only the mission, they receive an assignment. Ito po yung assignment. Verse 7. As you go, make this announcement. The kingdom from heaven is near. Yun po yun ha. Malinaw po yung mga kapatid. Binanggit din po yan doon sa chapter 24. Verse 14. Malinaw po doon na ang ating Diyos ang kasabi and this gospel will be proclaimed throughout the world. Now, let's move on. Hindi lamang po yan na they receive an assignment. Malinaw din po na sila po ay they do and finish their assignment. Binigyan po sila ng tinatawag na lugar na kung saan doon nila gagawin yung kanyang assignment nila. Maulitin ko po mga kapatid ha, Paano po nila magagawa at matapos yung kanilang assignment? Number one, natanggap nila yung kanilang mission. Pangalawa po, mayroong klarong assignment na ibigay ng Diyos sa kanila at mayroong lugar na kung saan nila gagampanan o gagawin yung kanilang assignment. Look at your Bible again. In verse, uh, the same chapter sa Matthew chapter 10 verse, verse 5 and 6, malinaw po. Don't turn on to the road that leads to the unbelievers and don't enter the Samaritan towns. Instead, go to the lost ship of the nation of Israel. Mga kapatid, yung binanggit doon sa chapter 24 ng Matthew verse 14, ang sabi doon, and this gospel of the kingdom shall be proclaimed throughout the world or to all the world. Now, listen to this carefully, mga kapatid. Yung word po diyan, yung mundo po diyan, ang kahulugan po ay ito. Ang ibig po sabihin ng world doon po sa chapter 24 verse 14 ng Matthew, hindi po yan kagaya sa word o mundo na binanggit doon. sa John 3.16. Ang sabi doon, For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Now, mga kapatid, sinabi ng Bible, for God to love the world, yung world sa John 3.16 at yung world doon po sa Matthew 24 verse 14 ay magkaiba. Ang world po dito na binagat sa John 3.16, ang sinasabi po dyan ay mundo pangkalahatan po yun, lahat ng mga creation sa Panginoon, hindi lamang po mga tao. But doon sa Matthew 24, verse 14, ang world na binanggit doon ay patungkol po sa lahi ng mga tao. Now listen to this. Ito po sinabi doon sa binasa natin sa chapter 10, verse 5 to 7, mga kapatid, na yung mga disipulo ng Jesus Christ, binigyan niya sila ng assignment, pupunta sila, doon diritso sa mga Israelita o doon sa mga Hodiyo dahil sila yung tinatawang lost ship, tupa na ligaw. Hindi po sila pinapapunta doon muna sa mga Samaritans dahil hindi po sila 
naligaw yung mga Samaritans. Hindi po sila kasama doon sa tinatawag na promise yung time na yon. Kaya naman mga kapatid, ang utos ng Panginoong Hesus sa kanyang madisipulo, pupunta doon sila diretso sa bansang Israel para doon nila ibahagi ang mabuting balita patungkol sa karyan ng Diyos. I hope that is so clear to all of us this morning. So yun po mga kapatid, yung world na binanggit dito po sa ating binasa ngayong umaga. Ang assignment po na ibinigay ni Jesus Christ sa kanyang mga disipulo po, hindi lamang po mission, pinadala sila, binigyan sila ng assignment para gagawin, and that is to proclaim the gospel of the kingdom of God, at binigyan sila tinatawag na mission field o lugar na kung saan nila ibabahagi yon Doon po sa mga Estralita, pagkatapos po doon sa mga Gentile world, mga taong hindi po mga Hudyo. So yun po ang world na binanggit doon sa Matthew chapter 24 verse 14. Mga kapatid, let us move on. Ipagpatuloy po natin. Paano po nila ginampanan yon ng mga disipulo yung pagbahagi po ng mabuting balita patungkol sa kaharian ng Diyos? So malina po mga kapatid, they work and finish their assignment. They proclaim the gospel hindi lamang pinuklama nila, pinuntahan nila yung lugar na kung saan doon sila pinapadala ng ating Panginoong Diyos. Sa mga Israelita, sa mga Hodyo, pagkatapos doon po sa mga Gentile world. Alam po natin yung buhay ni Pedro, mga kapatid. Siya po ay nagbahagi ng mabuting balita patungkol sa kanilang yung mga Hodyo, pagkatapos doon po sa mga hindi Hodyo, yung mga Gentiles po, even si Jesus Christ, ginawa po din niya yun. Even si Paul, ginawa din po niya yun. Then sabi ng Bible, yung binasa natin kayo mga kapatid sa Matthew 24 verse 14, sabi niya, to proclaim the gospel of the kingdom of God throughout the world, and this is the testimony to all nations, and then the end will come. So, ang ibig po sabihin niyan, mga kapatid, pagkatapos po may bahagi nila ang mabuting balita doon po sa mga Hodyo at sa mga Gentiles, lahat po ng mga bansa, lahat po ng mga bansa, sila po ay makasaksi sa ginagawa ng Diyos doon sa mga, doon sa mundo, doon sa mga Hodyo, doon sa mga Gentiles na nakatanggap ng mabuting balita, makita nila yon ang pagbabago, makita nila yon ang nangyari sa buhay ng mga Hudyo, sa buhay ng mga Gentiles, mga kapatid. Lahat mga bansa ngayon, sila yung ang nakakita doon sa pagbabago sa buhay nila. Kaya, dahil diyan, mga kapatid, the end will come. The word, the end will come, according po dito po sa text na yan, yung sinabi ng Diyos ko sa mga disipulo, dalawa po ang ibig sabihin noon. The end will come. Ang end po na binanggit dyan, end their time po, mayroon pong tinatawag ng mateology na sabi nila, immediate fulfillment of the prophecy. Dahil pinaprophesy po ni Jesus Christ na siya ay babalik muli. Siya ay huhulihin, babubugin, papatayin, at pagkatapos siya ay mamatay, siya ay mabuhay, at babalik uli. Sabi niya noon, at ang tanong nila doon, kailan po yung end na yon? The end will come. Kailan po yon? So, yung tinatawag nilang immediate fulfillment of the prophecy, yun po yung the end will come. Ang ibig po sabihin sa kanilang panahon noon, yung destruction of the temple. So, yun po ang ibig sabihin noon. Immediate fulfillment of prophecy sa kanilang panahon. Na nangyari na po yun, mga kapatid, nasira na po yung simple na yun, at the second one, distant fulfillment of the prophecy, ibig po sabihin yan, yun na po yung tinutukoy doon na yung ikalawang pagbalik ni Jesus Christ. Yun na po yun. At lahat po ng mga tao ngayon ay inaantay na po ang kanya ikalawang pagbalik. Mamangyari po yun dahil po 
ang buong mundo nakarinig na ng mabuting balita patungkol sa kaya ng Diyos at ang bawat bansa ngayon maririnig at malaman nila yon dahil nagiging buhay na patutuo itong mga Gentiles at saka itong mga Hodyo. Mga kapatid, I hope na ang minsay ng Diyos ay malinaw po sa atin ngayong umaga. Mayroon naman po akong tinatawag na a personal confession po. No? Personal confession. Sa aking personal na buhay po, nakakilala po ako sa ating Panginoong Diyos, rather nakatanggap ako sa ating Panginoong Diyos nung ako ay nag-edad pa ng 7 years old. At mula noon, hanggang natapos ko yung elementary, hanggang natapos ko yung high school, mga kapatid, na nagpatuloy ako sa paglingkod sa ating Panginoong Diyos. At yung ako ay nag-aral po ng kolehiyo doon ko po na-realize na malinaw na binigyan ako ni Lord ng mission. At ang mission na ibigay ng Diyos sa akin is to proclaim the gospel, the kingdom of God, doon po sa eskwilahan na kung saan doon ako nag-aral haba ako kuliyo doon po sa University of Southeastern Philippines doon po sa Mindanao. At habang ako nag-aral mga kapatid, ako ay na-involve sa tinatawag InterVarsity Christian Fellowship. Organization po yan sa loob ng campus. Na kung saan ako po yung naging chairman o naging president sa aming campus organization yung time na yan. So with that mga kapatid, habang ako nag-aral doon, nagkaroon kami ng cell group doon, nagkaroon kami ng Bible study, mga kaklase, mga kaibigan ko umatin, pati yung mga profeso ko nakatin, at sila nakakilala kay Lord, nakatanggap kay Lord, at naglilingkod sila kay Lord. So in other words, natanggap ko yung mission na binigay sa akin ng Diyos na mag-minister doon sa college, sa eskwilahan namin, at the same time, doon din po yung mission field, at Nagawa ko yung mga kapatid habang ako ay nag-aral hanggang natapos ko aking pag-aral doon sa kulihyo na yun. That's my first assignment. Second assignment po, ako ay dinala ng Lord sa Baguio City para mag-aral. At natapos ko na po yung pag-aral sa seminary. Formal theological training po, natapos ko po yun doon. At dinala ko nilo dito po sa Bible Centered Fellowship NBP. At inilagay ako ng Diyos dyan para magpastor for 26 years. And praise God, na-realize ko mga kapatid na yun po yung ikalawang assignment na ibigay ng Diyos sa akin. At hindi lamang po yun, yan po yung mission field ko. At nais ang Diyos na aking gagawin at tatapusin yung ministry doon. Within fact, in that church, sa Bible City Fellowship and BP within 26 years for the record mga kapatid, God used me as His instrument na makapag-plant po ng mga churches through our brethren. Doon po sa Dapicol, through Pastor Manny. Dito po sa Pasig, sa pamagitan po nila Pastor Benji po. Doon po sa BGC po, sila din po ni Pastor Benji po kasama doon. Sila po nila ni Chincho Chumi po, sa Pasig sila Mami Duna. Dito po sa, sa Poblasyon, sila Pastora Elby po. Sa NHC po, sila din po ni Pastora Elby, sila Pastor Malon. At doon po sa tinatawag na Santa Rosa ngayon. At ang huli po ngayon, magkaroon po ng Jewish Church Planting na ginaganap dito po sa Tunasan. Maroon po tayong tinatawag na Jewish Church Planting sa Tunasan po ngayon. At hindi lamang po mga God raise leaders, new leaders, young leaders po. Dito po sa Bible Center Fellowship habang ginagamit ni Lord na magpastor sa lugar na yon. That is my second assignment. So malinaw po, mayroong mission, mayroong mission field, at mayroong pinapagawa si Lord sa akin, ginawa, at tinapos ko po. Last one, mga kapatid, ngayon po, ang pangatlong assignment na bigay ni Lord sa akin ay ito. Noong nakaraang mga taon namang po, and this year, officially, I was able to relinquish my duty as lead pastor sa NBP kay Pastor Benji Papillero and Pastor Marlon Balaoro para sila po ang magpatakbo, mamumuno sa iglesia ng Bible City Fellowship kasama na po yung tinatawag na sub-district churches, mga kapatid. And by that, 
Na-realize ko, mga kapatid, na ang Diyos nagbigay sa akin ng pangatlong assignment at yung assignment na yon ay yung pong tinatawag dyan po sa tunasan na mayroong BCFI Joint Church Planting. Ginamit pa ako ni Lord ngayon doon bilang facilitator. Akin lamang pong pinamumunuan, pinamunahan yung gawain doon. At ang maganda pa po ngayon, while doing na tinatawag na facilitator doon po sa BCFI Joint Church Planting sa Tunasan, inilagay ako ni Lord doon sa isang kumpanya na tinatawag na ang pangalan ng kumpanya, 3DS Builders Incorporated, at ipinagkatiwala ang kumpanya na sa ating mga kapatiran ng mga, ang pangalan ay si Mr. and Ms. Mrs. Uh, Marika Capistrano po, si Cedrio po, sila po ang namumuna sa kumpanya na yan, at inilagay ako ni Lord yan bilang bahagi na empleyado yan po sa, sa kumpanya na yan, at the same time, ginawa ako ni Lord ng pastor sa kumpanya na yan. Ang katotohanan po mga kapatid, tuwing umaga, mayroon po kaming devotional. At ngayon lang po, araw na ito, nagsimula kami ng Bible study sa mga tao doon sa admin. At tuwing Friday, mayroon kaming worship po lahat ng mga empleyado. Umatin sa pananambahan namin doon tuwing Friday. Ako po naniwala na ito ang pangatlong assignment na ibinigay ng Diyos sa akin. Malinaw po yung mission dahil lahat ng may empleyado doon, halos lahat ng empleyado, ay bago lang na ng palataya. At hindi lamang po yon yan po ang aking mission field. Mga kapatid, kahit na po inaasa gitna tayo ng pandemya ngayon, hindi ko po naranasan na namimiss ko yung pag-worship. Bakit po? Dahil tuloy-tuloy po ang panambahan doon sa kumpanya na yon And I thank God for that. Aki pong na-realize na klaro binigay ng Diyos sa akin yung mission at klaro binigay sa akin ng Diyos yung tinatawag na mission field at klaro sa akin yung aking ginagawa. And I believe God will enable me to finish my assignment dito po sa 3DS. Mga kapatid, ulitin ko po ha. Bigyan ako nilo ng assignment sa aking pag-aaral sa kuliyo sa pagpapasok sa NBP at ngayon po dito sa 3DS Builders Incorporated. Mga kapatid, ito po yon. Ano pong ibig sabihin yan sa ating buhay ngayon? Ang ating Diyos po, klaro na nagbigay sa ating lahat, lahat ng mga born again, lahat po ng mga citizens of the kingdom of God, binigyan po niya tayo ng misyon. At mayroon po tayong mission field. At nais ang Diyos na ating gagawin yon at tatapusin natin yon Yung mission niya, yung assignment na binigay sa atin ng Diyos. Si John Vincer po, may isang sinasabi yan. Sabi niya, every believer is a missionary. And every person who do not have Christ in their lives, yung taong walang Kristo sa buhay, walang relasyon sa Panginoon, is a mission field. It makes sense, mga kapatid. May sense po yon At totoo po yon Kaya naman, kung ikaw ngayon ay patuloy na hikinig sa minsayang ito, mga kapatid, nais ng Diyos na ma-realize mo na mayroon siyang mission ibinigay sa atin. At Nais ng Diyos na hindi lamang yon ibinigay sa'yo dahil gagawin mo yon You have to do it na hindi lamang gagawin kundi tatapusin natin yon Yung assignment na kanyang ibinigay sa atin. Ang talong ko lang ngayon mga kapatid, alam mo ba na ikaw ay may mission ngayon? Alam mo ba na mayroon kang assignment ngayon? Kung hindi mo pa alam mga kapatid, ito po ang gagawin mo. Number one, Manalain ka sa Panginoon. Number two, kausapin mo yung pastor natin o pastor mo. Number three, umatin ka ng mga gawain, mga seminars. Mga kapatid, magbigay lamang ako may ilang mga suggestions lamang. Yung pamilya natin na hindi pa nanampalataya at ikaw ay nanampalataya, 
they are your mission field. Kung ikaw ay teacher at nagtaturo ka sa isang eskwilahan, your co-teachers and new students are your mission field. Kung ikaw ay nasa isang opisina, yun po ang iyong mission field. Inilagay ka ng Diyos dyan para abutin sila. Kung ikaw ay nasa tahanan lang, mayroon kang mga kapitbahay. Mga kapatid, malinaw po ang minsay ng Diyos na para sa atin. Lahat ng mga nampalataya ay missionary. Lahat ng mga tao na walang relasyon sa Diyos, they are our mission field. Kamusta na po kayo ngayon, ngayong umaga mga kapatid? Ang aming panalangin na kahit po tayo na sa gitna ng pandemya ngayon, ma-enjoy mo ang paglilingkod sa Panginoon sa pamagitan ng paggawa at tapusin ang assignment na ibinigay ng Diyos sa iyo. Mga kapatid, hindi na po isyo ngayon kung gaano kakatagal mamumuhay sa mundo ito. Ang isyo ngayon na i-enjoy mo ba ang paglilingkod mo sa Panginoon sa panahon ngayon, mga kapatid. Kaya po ito ang hamon sa ating ngayon. Ang dami na pong namamatay ngayon mga kapatid dahil po sa COVID-19. Noong October 5, narinig ko po na isang kapatid sa Canada hanggang ngayon siya ay naka-ICU pa rin. At ang kanyang anak po namatay noong October 5. Yung aking kapatid, namatay din po noong nakaraang buwan. COVID po ang dahilan. Hindi po kami natatakot. Natural lang po yun, makaramdam tayo. Dahil ako po naniwala na nauna lamang sila sa atin. Pero ano po ang nais ang Diyos sabihin sa atin ngayon? Ano yung minsay gusto niyo parating sa atin? Itong mission ibigay sa atin, mga kapatid, kailangan po nating gampanin. Kailangan natin gawin, mga kapatid. Mayroon siyang ibinigay ng mission, mayroon siyang assignment ibinigay sa atin na nais ang Diyos na ating gawin. At ati pong tatapusin yon habang tayo namubuhay pa sa mundo ito. Mga kapatid, huwag mo pong palipasin ang oras ang panahon na ito na hindi mo mahalaman yung mission, yung assignment na ibinigay ng Diyos sa iyo. Ang kalooban ng Diyos, kaya patay niya binigyan ng mga mahabang panahon dahil nais niya na ma-enjoy mo, gampanan at gawin ang assignment na pinagkaloob niya sa atin. Tayo po ay manalangin. Aming amang Diyos sa langit, maraming salamat po sa iyong minsay na ibinigay sa amin. So, magang ito, Lord God, ako po naniwala ang iyong Banal Espiritu Santo ay patuloy nakikilos at tihipo sa bawat isa nakikinig at nanunood sa minsay ito, Painon God, sa kanya-kanyang mga tahanan o sa lugar na kung saan sila doon nagtitipon-tipon, Painon Lord, ako po naniwala na itong mission ay binigay niyo po sa bawat isa sa amin, sa bawat iglesia lugar, ay ami po itong tatarabahuin, gagawin lugar, at tatapusin namin ito aming ima habang kami ay na dito pa po sa mundo ito. Lord, maraming salamat po sa oras na pinagkaloob sa amin. Ami pong ipinabalik sa lahat ng papurit pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po. Shalom. Praise the Lord for His Word and challenge for us this morning. Tayo po ay magsitayo para po sa ating song of response.
makiling ni ko lama Anda makiling ni ko lama Anda makiling ni ko lama Anda makiling ni ko lama Bisaya ang mission statement to proclaim the gospel of the Lord Jesus Christ in the power of the Holy Spirit and to persuade people to become disciples and responsible citizens of the Kingdom of God through the local BCFI Church. Let us all recite the VCFI vision. To see the kingdom of God established in every community where there is a VCFI ministry, thus making the local VCFI church a visible manifestation of the kingdom of God and a catalyst towards a society where love, righteousness, and justice reign where there is progress and prosperity, abundant living, where peace and goodwill prevail among its people and environment, wherefore Jesus Christ is recognized as King of Kings and Lord of Lords. So what is up? Good morning everyone and thank you for joining us today and thank you po Minister Rafi Gamad for the royal message. For our stewardship time, please don't forget to contact your local BCFI church pastor or treasurer for the turnover of God's tithes and our offerings. Thank you again. See you next Sunday. Same time, same channel. Don't forget to like, Subscribe and hit the notification bell for more updates. Shalom. Tunay nga po na dakila ang ating Diyos at Panginoon na siyang ating hari. And we are praising Him today that we have been again reminded and encouraged to do kingdom missions. Huwag po natin kalimutan yung ating royal mandate na patungkol po sa pagsunod na kanyang utos sa atin. And I believe that all of us will continue to be excited, especially in these times of pandemic, kung saan po ay napakaraming opportunities for us to be able to proclaim the gospel about the kingdom of Jesus Christ. Tayo po ito mayo for our closing prayer with benediction. Let us pray. Our loving Heavenly Father, our Almighty God, our Savior King Jesus, we thank you for the great privilege that you've given us today, Lord, to have come before you to worship and glorify and magnify your most holy name. And we thank you, Father, for all the five Ks who have joined us today in this unified online worship. Nagpapasalamat po kami, Panginoon, na kahit paman sa ganitong pagkakataon at sa ganitong uh, sitwasyon namin, Lord, ay hindi po nahadlang ang aming pagsamba sa inyo. And we thank you, Father, that through this, you have united us in our spirits. You have united us, Lord, even through our prayers and our praises to you today. So, Lord, ami pong inihiling na ang inyong royal favor will be upon all your kingdom people today. Lord, especially those who are joining us, I pray for your favor of good health and healing kung meron man pong uh, may sakit. We pray especially for those who have been affected by this COVID-19. Alam ko po meron kaming mga five Ks who are suffering right now. But Lord, we thank you because you have promised to never leave us nor forsake us, especially in times like this. So we pray, Lord, for your healing touch upon our five case. We pray, Lord, that you'd provide every need. You'd provide, Lord, kung kailangan man ng hospitalization, Lord, ang yung favor na magkaroon po ng chance or ng room, Lord, na para po they can be attended to. And we pray also, dear Father, that you would cause each one of us to care for one another, Lord, in these times. So I pray, Lord, that you would continue to keep us in your care. We are asking, Lord, for your favor or protection from being infected with this uh, COVID-19 because we claim, Lord, that if you will it, Lord, then, Lord, this sickness shall not come near us just as you have promised. 
We also pray, Lord, for those who are experiencing some difficulties in their finances today. Lord, we pray for your royal favor of provision. We pray, Lord, that in your own way, uh, lahat po ng pangailangan ng iyong mga anak, Lord, ay matugunan in a very special and uh, miraculous way, Lord, na kayo lang po nakakaalam as we continue to trust and depend upon you. For those, Lord, who need a job, who needs to perhaps start some business, Lord, I pray for your guidance and wisdom, Lord, to be upon them. Tulungan niyo po ang bawat isa, Panginoon, para po uh, sa, uh, sa pamamagitan ng inyong pag-provide, Lord, ng mga opportunities and opening for us to be able to uh, earn uh, money, Lord, to earn, uh, matutugunan din po yung aming mga financial needs. And Lord, we also would like to, to ask you to please help those ones who are perhaps in these times uh, having some uh, doubts, Lord, or having some fears in their lives because of what is happening around us. In the name of Jesus, we declare victory and kingdom conquest and we rebuke the spirit of fear within us, Lord. I pray that may we look beyond this pandemic, may we look beyond our circumstances and see you, our Lord and Savior, who saved us from all our sins and even from all our uh, infirmities. Thank you, Jesus. And we also pray, Lord, for every family right now, especially those who are joining us, for, for your special favor of peace, joy, your grace, and mercy, Lord. I pray, dear Father, that as we continue to obey the mandate that you've given us, you would grant us, Lord, your presence through your Holy Spirit, that we may be able to obey you. And each one of us, Lord, will be a visible manifestation of your kingdom. Thank you, Father, because we know that you will answer our prayers in your own time and will. Help us, Lord, to obey you, to apply your words in each of our lives. And Father, I pray that as we go on and proclaiming the gospel about your kingdom, help us, Lord, to see beyond what is ahead of us so that, Lord, our goal will be heavenward in Christ Jesus. And we know, Lord, na hindi niyo po kami pababayaan. Kayo po ang magpo-provide ng bawat needs namin, Panginoon. Marami pong salamat, Lord. We bring back all the glory, the praise, and the honor to you alone. And now, my beloved 5Ks, receive this blessing from the Lord which says, May the God of peace, who through the blood of the eternal covenant, brought back from the dead our Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, equip you with everything good for doing His will, and may He work in us what is pleasing to Him, through Jesus Christ, to whom be glory forever and ever, in the name of God the Father, God the Son, Jesus Christ, and through the enabling of His Holy Spirit, we ask all these things in Jesus' most blessed and powerful name. Amen and Amen. Shalom everyone. See you again next week.